thưa quý thính giả, dự luật đặc khu kinh tế đã chứng minh rõ rệt giả tâm bán nước từng phần cho Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời quý thính giả đã đáp lời sung núi nghe phần bình luận của Lê Nguyên với tựa đề Đại biểu Quốc hội có phải tuân theo mệnh lệnh của bí trọng để phạm tội phản quốc đến cùng không? Sẽ được sân thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay. Một ngàn năm bị giặc tàu đô hộ với bốn lần bị bắt thuộc và bảy lần chúng xua đại quân săn đánh chiếm nước Việt Nam. Nhưng giặc thù truyền kiếp phương Bắc dù sử dụng đội quân thiện chiến áp đảo về quân số, vũ khí cũng như chúng sử dụng nhiều thủ đoạn thâm độc, bạo tàn, độc ác, khắc nghiệt trong cai trị đến độ. Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi, như lời trong bản hùng văn bình ngô đại cáo của Đức Nguyễn Trãi vẫn không thể tiêu diệt đồng hóa và xóa tên Việt Nam khỏi bản đồ thế giới. Các giai đoạn Việt Nam bị bắt thuộc, bị đặt dưới quyền cai trị của các triều đình phương Bắc được lưu lại trong lịch sử theo thứ tự niên lịch sau. Bắt thuộc lần thứ nhất, năm 179 trước Công Nguyên, hoặc năm 111 trước Công Nguyên đến năm 39 sau Công Nguyên. Bắt thuộc lần thứ hai, năm 43 đến năm 541. Bắc thuộc lần thứ ba, năm 602 đến năm 905, và trong giai đoạn tự chủ từ năm 905 đến năm 938, có một thời gian Việt Nam bị rơi vào tay Nam Hán. Bắc thuộc lần thứ tư, năm 1407 đến năm 1427. Cũng như theo tài liệu lịch sử, kể từ năm 939 đến năm 1840, tổng cộng là 900 năm. Việt Nam giành độc lập tự chủ, thì giặc tàu đã bảy lần xua quân xâm lược hầu tái lập nền thống trị dân tộc và đất nước Việt Nam. Lịch sử cho chúng ta thấy, tất cả các triều đại Trung Hoa đều theo đuổi một chính sách cố định là quyết tâm xâm chiếm nước Việt Nam để biến Việt Nam thành quận, huyện của tàu. Sống cạnh tên láng giềng tham lam, xấu tánh, luôn chờ cơ hội thôn tính nước mình, nên tổ tiên nồi giống việc luôn đề cao cảnh giác luôn nhắc nhở cháu con đề phòng họa Trung Hoa. Họa Trung Hoa hiện hiện trước mắt như thế, chắc hẳn trong đám lãnh đạo Cộng sản Việt Nam không có ông bà nào mà không biết giả tâm của giặc tàu đối với nước mình. Thế nhưng, thời nay có ông bà lãnh đạo nào có đủ dũng khí can đảm dám lên tiếng chống lại chủ trương lớn của đảng, chống lại mệnh lệnh của Tổng Bí Thư đang bán nước cho tàu không? Năm trước đây, năm 2017, Nguyễn Phú Trọng đã ký 15 văn kiện hợp tác giữa Trung Cộng và Việt Nam, nhưng có một số văn kiện đáng chú ý như sau. Thứ nhất, thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa hai đảng. Thứ hai, bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Cộng. Thứ ba, công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Thứ tư, tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt và Tàu cho đến năm 2025. Thứ năm, hiệp định khung hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Cộng. Thứ sáu, Bản ghi nhớ về hợp tác triển khai viện trợ không hoàn lại chuyên về lĩnh vực y tế công cộng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Cộng. Thứ bảy, bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Tổng cục Giám sát Chất lượng Kiểm nghiệm Kiểm dịch Quốc gia Trung Cộng. Đọc 15 văn kiện mà Nguyễn Phú Trọng ký kết với Tàu đã lộ ra việc lãnh đạo đảng Cộng sản Linh 10 Đồng. Xin làm khu tự trị, một tỉnh lỵ của tàu ở hội nghị thành đô năm 1990 là sự thật không thể chối cãi. Tất cả nội dung trong 15 văn kiện hợp tác Việt Trung đã vạch ra cho mọi người thấy chuyện xin làm khu tự trị trực thuộc Trung ương Bắc Kinh không còn là đồn đoán vô căn cứ, và chúng cũng không thể hồ đồ mà đổ cho thế lực thù địch xuyên tạc nói xấu. Nguyễn Phú Trọng trong nhiều năm làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã thẩm thuộc ký nhiều văn kiện hợp tác, cắt từng phần lãnh thổ, từ bỏ từng phần chủ quyền quốc gia để chuẩn bị cho bước sáp nhập Việt Nam vào tàu. Dù Trọng ngang nhiên ký các văn kiện bán nước lộ liễu như vậy, mà 
vẫn chẳng có tên lãnh đạo cao cấp nào dũng cảm dám lên tiếng phản đối chống Tổng Bí Thư vì nỗi sợ họa Trung Hoa. Có lẽ vì nhìn thấy sự hèn nhược của các đồng chí lãnh đạo, nên Nguyễn Phú Trọng được đang chân lân đàn đầu. Mới đây, Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng ra nghị quyết làm luật đặc khu, luật an ninh mạng nhằm hiện thực hóa 15 văn kiện hợp tác Việt Trung là bước chuyển tiếp cho việc thi hành mật ước thành đô do Linh Mười Đồng ký kết với tàu trên tinh thần thà mất nước hơn mất đảng vào năm 1990 của thế kỷ trước. Như thế rõ ràng Tổng Bí Trọng đã cố tình vừa lôi kéo vừa lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây sức ép lên đồng đảng nhằm thực hiện hành vi phạm tội phản bội tổ quốc đến cùng. Vậy các ông bà lãnh đạo cao cấp trong đảng, trong nhà nước và các đại biểu quốc hội có phải nghe theo mệnh lệnh của Nguyễn Phú Trọng bán nước cho giặc tàu để phạm tội phản bội tổ quốc đến cùng không? Hay các ông bà dám can đảm chống lại chủ trương lớn của đảng và mệnh lệnh của Tổng Bí Thư Trọng để được lưu danh thiên cổ? Nói chung gần 60 năm trôi qua, những lời tiên báo về họa Trung Hoa của công dân Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Nhu đã dần trở thành sự thật. Nam Việt bị bắt Việt thôn tính, thì việc Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Đặc khu Kinh tế và Đại biểu Quốc hội. Bài viết được đăng trên trang Facebook Bạch Hoàn. Tôi đã đọc về cái mà người ta gọi nôm na là dự thảo luật đặc khu. Tôi nghiền ngẫm về nó trong nhiều ngày qua. Tôi đã tham khảo góc nhìn của các luật gia, kinh tế gia và cả chính trị gia. Tôi đã dõi theo diễn biến dư luận, đã đứng sang một bên để quan sát phản ứng của người dân, đã thấy hết những âu lo, những sợ hãi, những phẫn nộ đến sục sôi vì quá yêu đất nước mình, quá thương dân tộc mình. Những ngày qua tôi đã nhìn thật lâu, quan sát thật kỹ, đã ghi nhớ, đã khắc vào thật sâu trong tâm trí của mình, gương mặt của những người được cho là đại biểu quốc hội. Cho đến hôm nay, tôi đang tự hỏi rằng, trong số 496 con người ấy, có bao nhiêu người đã tìm hiểu về nguyên nhân khiến cho một quốc gia thất bại? Bởi vì phải tìm hiểu để biết rằng, ở một quốc gia mà quyền lực chính trị không thực sự trao cho nhân dân, thì thịnh vượng sẽ không bao giờ tìm đến. Phải biết điều đó, thì từng giây từng phút, từng giờ từng khác ngồi trong nghị trường, sống trong vai một người đại diện cho ước vọng của người dân, họ mới thận trọng trong mọi quyết định của mình. Bởi vì với vai trò của người nắm giữ quyền lực chính trị thay cho nhân dân, tất cả những gì họ làm hôm nay có thể giúp đất nước tự lực tự cường, vươn mình sánh vai với cường quốc Nam Châu, nhưng cũng có thể sẽ là nguyên nhân khiến cho đất nước mình đi vào con đường phía trước là trông gai, là hố sâu của vực thẳm, là bùn đen lầy lội, là tương lai mịt mù. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ là tội đồ của dân tộc. Tôi rất sợ điều đó. Tôi thật lòng rất sợ đất nước mình, cứ mãi loay hoay trong cái bẫy thu nhập trung bình, chỗ đứng của người Việt, tiếng nói của người Việt, vị thế của người Việt Nam trên trường quốc tế, cứ mãi nhỏ bé, cứ mãi phải đi trên dây, phải com lưng hèn yếu. Trong khi nhìn quanh mình, các nước khác đã thành hổ, thành rồng. Dự thảo luật đặc khu đang chờ được thông qua vào ngày 15 tháng 6, có mục đích luật hóa các cơ chế hành chính đặc biệt cho ba khu vực phát triển kinh tế. Theo kế hoạch, Chính phủ dành một nguồn lực khổng lồ, đi kèm với nó là cơ chế đặc biệt về thuế, thủ tục hành chính để phát triển theo mô hình đặc khu kinh tế. Nếu tôi là đại biểu quốc hội, tôi sẽ phản biện mạnh mẽ bộ kế hoạch đầu tư. Trong trường hợp họ mang câu chuyện đặc khu ra quốc hội mà chưa đặt nặng vấn đề địa chính trị, sẽ là một thiếu sót nghiêm trọng nếu như không thẳng thắn suy xét trong bối cảnh nằm sát sườn đặc khu là Trung Quốc. Một quốc gia chưa bao giờ nguê ý định trở thành bá chủ trong quan hệ với nước láng giềng. Cá nhân tôi cho rằng, đặc khu không đơn thuần là một kế hoạch lớn về kinh tế để tạo ra những đầu tàu mới, những động lực mới, những cố hích mới trong phát triển kinh tế của 10 năm, 20 năm tới. Đây là một vấn đề có màu sắc chính trị. Bàn về đặc khu kinh tế không thể tách khỏi vấn đề Trung Quốc, không thể lờ đi tham vọng bành trướng xuống phương Nam của người phương Bắc. Tham vọng vô độ của dân tộc Hán với dân tộc Việt từ hàng ngàn năm về trước. Suốt mấy chục năm qua, dù miệng có cười, dù tay có siết chặt trong bang giao giữa hai quốc gia Việt-Trung, thì tham vọng đại Hán, tham vọng làm cho Trung Hoa vĩ đại, một lần nữa vẫn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi bước đi của chính quyền Bắc Kinh đều là những toan tính, những mưu lược muốn chiếm đoạt biển của người ta 
đảo của người ta, đất đai bờ cõi của tổ quốc người ta. Một đặc khu với cơ chế thông thoáng, ưu đãi đặc biệt cho thuê đất tới 99 năm, có hấp dẫn họ hay không? Mặc dù dự thảo luật quy định cho thuê đất tới 99 năm ấy không dành riêng cho người Trung Quốc, mà dành cho tất cả các nhà đầu tư đến từ tất cả các quốc gia, nhưng nó sẽ là thứ hấp dẫn Trung Quốc. Thế nên, nỗi lo về những hệ lụy khi người Trung Quốc thuê đất 99 năm không phải là không có cơ sở, nếu không muốn nói là rất tỉnh táo. Cần nhớ 99 năm là một quãng thời gian dài dằng dặc có thể khiến cho vật đổi sao rời, có thể xảy ra nhiều cuộc sâu bể. Trong khi xét về kinh tế, dự án đầu tư thu hồi vốn chậm cũng chỉ sau 10 năm. Hơn nữa, tuổi thọ của doanh nghiệp Việt Nam bây giờ tốc cao cũng chỉ được 30 năm. Thế nên, nếu tôi là đại biểu quốc hội, tôi nhất thiết sẽ không thông qua luật đặc khu vì điều khoản quy định cho phép giao đất tới 99 năm. Luật đất đai cho phép giao đất 50 năm, ở địa bàn khó khăn và dự án thu hồi vốn chậm đã tới 70 năm, như vậy là quá đủ, quá thừa rồi. Nếu tôi được thực thi quyền lực chính trị đại diện cho người dân, tôi sẽ không đồng thuận làm ổ ạt ba đặc khu, nướng vào đó vô số nguồn lực quốc gia, nướng vào đó những bệnh viện, những trường học, những con đường, nướng vào đó những tương lai của con cháu mình. Nếu ý chí chính trị đã muốn làm, tôi mong họ hãy bình tĩnh lại, hãy thực hiện thí điểm một nơi là quá đủ. Nếu tôi là đại biểu quốc hội, tôi sẽ yêu cầu xem xét lại việc có cần thiết phải làm đặc khu hay không. Bởi vì, về cơ bản, đối tượng mà đặc khu hướng đến là doanh nghiệp FDI. Thực tế, chính phủ đã dành nhiều cơ chế để thu hút dòng vốn này. Những ưu đãi ở đặc khu cũng đã được thực hiện đối với một số nhà đầu tư ở những nơi khác, như Formosa là một ví dụ điển hình. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam đã phải phụ thuộc quá nhiều vào ngoại lực. Và giờ là lúc phải xây dựng nội lực, phải phát triển doanh nghiệp tư nhân trong nước, phải dành cơ chế chính sách để khuyến khích tư nhân lớn mạnh, hình thành từng lớp tư sản dân tộc. Nếu tôi là đại biểu quốc hội, tôi sẽ yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư phải giải trình trước toàn thể nhân dân về những lợi ích kinh tế qua những con số được ước đoán, được định lượng, chứ không thể nói chung chung là cú hích, là động lực, mà không rõ người dân địa phương, kinh tế địa phương và nền kinh tế của cả quốc gia sẽ gặt hái được những gì. Nguy cơ an ninh chính trị có thể thấy, nhưng lợi ích kinh tế vẫn mông lung, thì người dân nào dám đặt niềm tin vào đặc khu kinh tế ấy? Nếu tôi là đại biểu quốc hội, tôi sẽ không chấp thuận xây dựng ba đặc khu kinh tế trong bối cảnh năng lực quản trị xã hội của bộ máy chính quyền hiện nay còn quá yếu kém, thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm giải trình. Đó là chưa kể tình trạng tham nhũng tràn lan, nhưng chống tham nhũng vẫn hời hợt, nửa vời. Với thực trạng này, tôi không có niềm tin là làm đặc khu sẽ thành công. Nếu tôi là đại biểu quốc hội, Tại nghị trường, tôi sẽ đặt ra vấn đề có nên sao chép mô hình của Trung Quốc hay không. Bởi vì, dù Trung Quốc có thành công, đó cũng là đặc khu ra đời ở nhiều chục năm trước. Trong bối cảnh kinh tế, chính trị và thương mại quốc tế hoàn toàn khác biệt. Khi cả quốc gia đang đóng thì một thâm quyến mở. Đương nhiên, nó sẽ trở thành con rồng tỉnh giấc. Nhưng Việt Nam đã mở cửa từ lâu rồi. Dù có tuyên bố là bạn vàng, dù có 16 chữ vàng và 4 tốt, nhưng với những gì lịch sử đã ghi lại, với tất cả những gì đang diễn ra trên Biển Đông, ở Hoàng Sa, ở Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, vẫn phải thừa nhận một điều rằng Trung Quốc là một quốc gia khiến cho chúng ta phải cảnh giác, phải đề phòng mãi mãi. Lẽ thường, nếu muốn chiến thắng đối thủ thì ta phải mạnh hơn họ. Việt Nam muốn thoát chung, muốn bớt yếu nhược, muốn mạnh mẽ trước một Trung Quốc khổng lồ, không có con đường nào khác ngoài tư duy khác họ. Hai quốc gia có cùng một thể chế chính trị, nếu người Việt sao chép cả cách làm của người Trung Quốc sau mấy chục năm, thì muôn đời chúng ta sẽ chỉ là một đứa em nhỏ lon ton, léo đéo theo sau người anh lớn. Con đường của Việt Nam không phải là xích lại với Trung Quốc về mọi mặt, sao chép về kinh tế phụ thuộc về ngoại thương, mà phải là cải cách thể chế mạnh mẽ và toàn diện trên quy mô quốc gia, chứ không phải chỉ đơn giản là ba đặc khu nhỏ bé. Đây mới là động lực đủ mạnh cho sự phát triển của đất nước. Chuyến tàu thịnh vượng cho dân tộc Việt Nam không bắt đầu lăn bánh từ nhà ga đặt ở các đặc khu kinh tế, mà phải là chuyến tàu đến từ những quốc gia văn minh tiến bộ. Không có con đường nào khác cho Việt Nam, ngoài việc tham gia sâu vào các hiệp định thương mại song phương và đa phương với các quốc gia châu Âu, châu Mỹ, để tạo động lực cải cách từ bên trong, thay đổi từ cái gốc là thể chế kinh tế và quản trị quốc gia. Nhưng tôi chỉ là một người dân bình thường và nhỏ bé, 
tôi không phải là đại biểu quốc hội, không nắm trong tay quyền lực chính trị đại diện cho bất kỳ ai. Vậy nên, các đại biểu quốc hội, xin các anh các chị hãy dùng đến bộ não của mình. Hơn lúc nào hết, các anh chị cần xem xét vấn đề đặc khu kinh tế trên cả bình diện kinh tế và chính trị. Hãy đặt khát vọng phát triển kinh tế và trong bối cảnh chính trị và chủ quyền. Và bây giờ, cũng là lúc các anh các chị phải đặt tay lên ngực, lắng nghe lời nhắc nhở từ sâu thẳm trái tim mình. Rằng máu đang chảy trong huyết quản của các anh các chị là máu của người Việt. Rằng các anh các chị là người Việt. Tôi mong rằng, khi bấm nút quyết định dự thảo luật đặc khu, các anh các chị hãy quên mình là đại biểu quốc hội, hãy quên mình là ông A, bà B. Và chỉ cần nhớ mình là một công dân Việt Nam, mình phải có trách nhiệm với tương lai đất nước Việt Nam, với vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Bởi vì là một người Việt sẽ biết thương nỗi thương thân phận bé mọn của những người Việt khác, sẽ biết thương nỗi thương quê hương Việt Nam. Đó là nơi cha mẹ đã sinh ra ta, đã nuôi ta lớn, là mảnh đất mà ông bà ta đã nằm xuống. Đó là nơi mà trong từng tấc đất, có một phần máu thịt của anh chị ta, bạn bè ta, người ta từng thương nhớ. Tất cả những điều đó sẽ dẫn đường chỉ lối cho các anh chị trước khi đặt tay vào nút bấm đặc khu. Nếu khi bấm nút, các anh chị để cho dòng máu nồng nàn sắc đỏ Việt Nam đang cuồn cuộn bên trong mình dẫn lối chỉ đường, thì nhân dân sẽ đồng hành với các anh chị trên con đường các anh chị đang đi. Nhưng nếu khi bấm nút, các anh chị chỉ để thói yếu hèn bạc nhược dẫn dắt, thì lịch sử sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai.